కూటమి తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు ఆయన భద్రత తగ్గించడంపై జగన్ ప్రభుత్వంపై చేస్తున్న విమర్శల వెనక కారణం ఏంటి ఆయన ఇంకా నిరాశ నిస్పృహలోనే కొనసాగుతున్నారా లేదంటే మార్పు కోసం పార్టీ బలోపేతం కోసం ఆయన చేస్తున్న కృషి ఎంతవరకు ఫలించే అవకాశం ఉంది ఇది వాళ్ళ క్యాచ్ ద పాయింట్ లో ప్రధాన అంశం దీనిపై సాయి గారు విశ్లేషణ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు కొన్ని పదునైన వ్యాఖ్యలు మాట్లాడడం జరుగుతుంది అందులో ఆయన ప్రధానంగా పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా ప్రయత్నాలు చేయడం ఫస్ట్ పాయింట్ మనం దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక పరామర్శ యాత్ర అనేది ఒకటి ఆయన స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఆయన కార్యకర్తల మీద అదే చేశారు ఆయన కార్యకర్తల మీద జరిగిన దాడులు కానివ్వండి ఇవన్నీ దీని ద్వారా పార్టీ బలోపేతం ఎంతవరకు సాధ్యం అవుతుందని మనం అనుకోవచ్చు అది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే తీరు మీద ఉంటుంది యాక్చువల్గా పరామర్శ యాత్ర వెళ్తుంది మొన్న ఒక యువ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి అంశానికి సంబంధించి మొదట అది ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటిది రాంగ్ అక్కడ అది ఏంటి గొడవ పొలిటికల్ గొడవ కాదు అది అమ్మాయి బండి మీద భర్తతో కలిసి వెళ్తున్నప్పుడు ఆమె కాలు ఇంకో తోడుకోవడానికి తగిలింది దాని మీద ఇద్దరు జుట్లు జుట్లు పట్టుకున్నారు అది పెరిగినప్పుడు ఈ భర్తలు ఇద్దరు తోడుకోవడాలు ఒకవైపు ఒక తోడుకోడ ఒక తోడుకోవడాలు ఒకవైపు అయింది ఈ తోడుకోడలు ఎవరైతే కాలు తగిలించిన ఆయన ఆవిడ భర్త ఏమో తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ క్వశ్చన్ చేసినటువంటి వాళ్ళు తిట్టినటువంటి వాళ్ళ భర్తలు ఏమో వైసీపీ సింపతై చేస్తారు వాళ్ళేం దేశీయ నేతలు కాదు జాతీయ నాయకులు కూడా కాదు లోకల్గా ఒక కార్యకర్తలు సింపతై చేస్తారు వాళ్ళ తోడుకోడల మధ్య ఘర్షణలో ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కొట్టుకున్నారు దీంట్లో వీళ్ళ అన్నలు తమ్ముళ్ళు వీళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు తిట్టుకున్నారు ఇదంతా అయ్యింది దాని తర్వాత ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఇది ఆత్మహత్య క్రైమే దానికి ప్రేరేపించిన అంశము గొడవ ఇదంతా క్రైమే అది వేరు దాన్ని తీసుకొచ్చి తెలుగుదేశం కార్యకర్త మీద వేధింపు వైసీపీ అనేటువంటి కోణం ఇది గ్లో లోకల్గా ఉండేటువంటి పబ్లిక్కి తెలుసు కదా వాళ్ళు దీన్ని ఒక రెచ్చగొట్టే చర్య కింద చూస్తే కనుక ఒక యాంగిల్ అవుతుంది టీడీపీ కేడర్ కూడా తెలుసు కదా లోకల్గా ఇక అప్పుడు ఇట్లాంటి సంఘటనలు అని ప్రజలందరూ ఫీల్ అయితే కనుక అది బాబు గారి టూరు నెగిటివ్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా అయ్యో పాపం తెలుగుదేశం వాళ్ళందరినీ కొట్టేస్తున్నారంట అనే సింపతి క్రియేట్ అయితే ఇది విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి టీడీపీ సింపతైజర్స్కి ఇతర రాష్ట్రాల్లో టీడీపీ సింపతైజర్స్కి మాత్రం అయ్యో పాపం అనిపిస్తుంది లోకల్గా ఉండే పబ్లిక్ రిసీవింగ్ వేరుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈవెన్ రాష్ట్రం చేసిన అభివృద్ధి కానీ తెలుగుదేశం చేసిన అభివృద్ధి పనులు కానీ లేకపోతే అమరావతి ఇవన్నీ కూడా ఇతర రాష్ట్రాలు ఇతర దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి అద్భుతంగానే అనిపించింది ప్రాక్టికల్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి నిజమేంటో తెలుసు కాబట్టి చివరికి అమరావతిలోనే ఓడిపోయింది కాబట్టి బయట వాళ్ళకి మాత్రం ఇది అయ్యో ఏదో జరుగుతుందంటే బాబు గారు మళ్ళీ పోరాడుతున్నారు అనేటువంటి ఫీలింగ్ మాత్రం వస్తుంది అక్కడ రియాలిటీ కావాలి ఇక్కడ బేసిక్గా బాబు గారు వెళ్తున్న రీజన్ ఒకటే పార్టీ చీలిపోతుందన్న భయం వచ్చింది ఎందుకు అంటే నలుగురు రాజ్యసభ ఎంపీలు ఎంతకాలం కష్టపడితే సాధ్యం అవుతుంది అలా నలుగురు ఒక్కసారి వెళ్ళిపోయారు ఓ పెద్ద చీలిక రెండవది ఎమ్మెల్యేలే బేరమాడుతున్నారు అవతల కొంతమంది అది ఓపెన్గా అక్కడ బీజేపీ అనౌన్స్ చేసింది ఆ మధ్యన కొలంబో నుంచి ప్రయత్నం జరిగింది దాన్ని కాకపోతే వాళ్ళు బేరానికి ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి ఆగిపోయారు అన్నట్టు అంటే ఏంటి ఇక్కడ కంటే కూడా పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతే పార్టీకి మళ్ళీ క్రైసిస్ అప్పుడు మళ్ళీ తెచ్చుకోవడం తెలంగాణలో లాగా సాధ్యంగా తెలంగాణలో ఎట్లాగే దెబ్బతింది ముందు ఎర్రబెల్లి ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు టీఆర్ఎస్కి వెళ్తున్న వాళ్ళు మాకేముందిలే బోల్డ్ అంతమంది లీడర్లు ఉన్నారు కార్యకర్తలు ఉన్నారు అనుకున్నారు తీరా చూస్తే వాళ్ళతో పాటు అక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలు కూడా వెళ్ళిపోయారు ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి పార్టీ దెబ్బతింది అలాంటి పరిస్థితి అక్కడ రాకుండా ముందు జాగ్రత్త పడుతున్నారు ముందు జాగ్రత్తగా కార్యకర్తల దగ్గరికి వెళ్ళడం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళడం ఎప్పుడైతే ప్రారంభించారో ఆటోమేటిక్గా కార్యకర్తలు పార్టీని వదలరు రేపు ఈ ఎమ్మెల్యే వెళ్ళిపోయినా కూడా పార్టీని వీళ్ళు వదలరు దాంతో పాటు మాజీ ఓడిపోయినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు మాజీ మంత్రులు చాలామంది అటు వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నటువంటి ప్రచారం సీరియస్గా జరుగుతుంది ఆల్టర్నేటివ్ లేదు కాబట్టి రేపు పొద్దున్న లోకేషే ఫ్యూచర్ అవుతారు కాబట్టి దాంతో ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా భయపడి అంటే ఇక్కడ ఈయన బయటకు ఎప్పుడైతే వచ్చారో ఇప్పుడు జరిగింది పాత ఎమ్మెల్యే ఏరియా ఆయన ఇప్పుడు ఆయన అయితే బయటికి పోరు కదా మన కోసం సపోర్ట్ ఉండే లీడర్ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఆ విధమైన ఒక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ధైర్యాన్ని కల్పించడానికి పార్టీని చీలిపోనీయకుండా చేయడానికి చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయత్నం అనిపిస్తుంది నాకు సార్ ఇదే టైంలో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వయ
కార్యకర్తల నుంచి కొత్త నాయకులను తయారు చేసే ప్రయత్నం కూడా ఇండైరెక్ట్ గా చంద్రబాబు మొదలు పెట్టారా ఓటమి అంచనాల్లో మాత్రం చంద్రబాబు గారి ఫెయిల్యూర్ ఊరికి నేను మాట్లాడుతున్నాయన్నీ కూడా రొటీన్ స్టేట్మెంట్లు తెప్పించి నిజమైన అంచనాలకైతే రాలేదు ఓటమికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం చెప్పింది ఒకటి చేసింది ఒకటి రాజధాని అద్భుతమని ప్రపంచం అంతా చెప్పాం అంటే అధిష్టాన నిర్ణయాల్లోనే లోపం ఉంది అంటే అంటే క్లియర్గా అంటే అక్కడ జరిగిన దానికంటే కూడా ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువైపోయి ఇప్పుడు నా దగ్గర మన మనకి ఇప్పుడు ఈ చొక్కా ఉంది ఇది ఐదు వందల రూపాయలు వస్తుంది దీన్ని ఐదు వేల రూపాయలు అంటే జనానికి ఏముంటుంది తెక్కలాడు అయ్యి అనుకుంటారు లేదంటే కనుక ఇటుకి ఓవర్ అనుకుంటారు వ్యక్తిగా అదే ప్రభుత్వం కనుక అట్లా చెప్తే ఇప్పుడు రాజధాని ఉంది రాజధాని కళ్ళు కనబట్టలేదా అని తిట్టిపోసి కనలకు కనబడింది ఏముంది ఓ సెక్రటరీ కనబడింది ఒక అసెంబ్లీ కనబడింది అవి కూడా తాత్కాలికమని మనమే చెప్పి వస్తుంగా ఈ శాశ్వత భవన అదే చెప్పుకున్నా అది బిల్డింగ్ శాశ్వతమే కాకపోతే అక్కడ కాదు ఇంకోటి కడతామని కదా వీళ్ళు అంది మరి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ పబ్లిక్ ఏమైంది గ్రాఫిక్ చూపించాం ఆ గ్రాఫిక్ ఎక్కడ లేదు అది దానివల్ల ఏమైంది అక్కడ వెక్స్ అయ్యారు అట్లాగే ఇతరత్ర సంక్షేమ పథకాలు అయినా సరే ఏదైనా చెప్పింది ఒకటి ప్రాక్టికల్ ఇంకొకటి అతి పెద్ద లోపం ఏంటి ఒక సేవామిత్ర యాప్ ద్వారా ఓన్లీ తెలుగుదేశం వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తెలుగుదేశం సింపతైజర్స్కి సెకండ్ ప్రయారిటీ ఆ తర్వాత న్యూట్రల్స్కి ఆ తర్వాత వైసీపీకి ఈ మొదటి రెండు దగ్గరే ప్రయోజనం ఆగిపోయింది నీ ఓటర్ నీకు ఎట్లాగున్నారు నీ కార్యకర్త నీకు ఎట్లాగున్నారు అవతల వాళ్ళు నీకు ఎందుకు ఓటేయాలి పోయా బీజేపీ వాళ్ళు జనసేన వాళ్ళు కమ్యూనిస్టులు వాళ్ళు అనగానే నువ్వు ఇవ్వాలా ప్రయోజనం నువ్వు ప్రయోజనం ఏమన్నప్పుడు నీకెందుకు ఓటేయాలి ఆ కోణం పోయింది అందరికీ గ్రౌండ్ లెవెల్కి చేరనివ్వలేదు ఇలాంటివి రియాలిటీ వదిలేసి నేను అంతా అద్భుతంగా చేసినా కూడా ఓడిపోయానని చెప్తే అది ప్రజల్లోకి సంకేతం రాంగ్ సంకేతం వెళ్తుంది కార్యకర్తల్ని కొత్త వాళ్ళని తయారు చేయడం అనేటువంటిది ఇప్పుడు సాధ్యం కాదు బికాస్ అంటే కార్యకర్తల నుంచి కొత్త నాయకుల్ని తయారు చేయాలి అలాంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్న దాఖలాలు కనిపించట్లా ఎప్పుడైతే ఈయన వెళ్తారో అది కుదరదు ఈయన ఇక్కడ కూర్చుని వెరిఫై చేస్తే అక్కడ రెండో లీడర్ అనేటువంటిది అవకాశం కార్యకర్తల మీద దాడులు అనేది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్నాయి సార్ అంటే ఇరు పార్టీల మధ్య సంఘర్షణ దాడులు అనేది కూడా కాదు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఉన్న పార్టీలు ఇద్దరు అప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వైసీపీ అయ్యారు టీడీపీ ఇద్దరు వ్యక్తిగతంగా కొట్టేసుకుంటారు ఉన్నప్పుడు కూడా జరిగింది వైఎస్ఆర్సిపి నేతలు మనం దాడి చేశారని జరిగింది కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా కార్యకర్తలను పరామర్శించడానికి ఒక యాత్ర పెట్టుకుని అది చీలిక నివారించడానికి నాకు అనిపిస్తుంది అయితే అంటే దాంట్లో లీడర్లను తయారు చేసే ప్రయత్నం అయితే కాదు చీలిక నివారించడానికి అయితే ఓ ప్రయత్నం రెండవది వలసలు నాపడానికి బీజేపీ వైపుకి వలసలు వెళ్లకుండా ఉండటం కోసం పెద్ద నాయకులు ఎలాగ ఆపలేరు కార్యకర్తలు అయిన ఆపుదామనే ప్రయత్నం అది అది ఉంది ఈవెన్ పెద్ద నాయకులు కూడా పోకుండా ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యే స్థాయిలు మాజీ మంత్రుల స్థాయిలో ఉన్నోళ్ళు వెళ్లకుండా ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేలు అసలు వెళ్లకుండా ఎప్పుడైతే లీడర్ బయటకు వచ్చారో వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు మనం ఇప్పుడు ఎంతకంటే యాక్టివ్ గా ఉండే పార్టీ అయితే వెళ్ళొచ్చు ఎంతకంటే యాక్టివ్ కాదు కదా ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రెసెంట్ అట్లాంటప్పుడు అటు వెళ్తే మనకు ఒరిగేది ఏంటి అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ కోణాన్ని ఇక్కడ సైకలాజికల్ గా గేమ్ నడుపుతున్నారు అది ఒక రకంగా పార్టీని బ్రతికించుకోవడానికి ఆయన చేస్తున్నటువంటి గట్టి పోరాటం అనే చెప్పచ్చు అంటే పార్టీ అధినేతగా ఆ ప్రయత్నం అయితే చేయాలి దాన్ని తప్పడడానికి లేదు సార్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో ఇంకొక అంశం మెయిన్ అంశం ఏంటంటే భద్రత తగ్గించడం ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారికి భద్రత తగ్గించడం ప్లస్ ఈ భద్రత తగ్గింపు అనే అంశం మీద చంద్రబాబు గారు లేట్ గా స్పందించడం అనేది ఒక పాయింట్ ఎందుకంటే మొన్న మనం ఎయిర్పోర్ట్ లో ఆయన ఎంట్రీ ఇవ్వకపోవడం కానీ ఆయన వెహికల్ వెళ్ళిపోవడం కానీ అలాగే ఈయన కాన్వాయ్ లో వాహనాలు తగ్గించడం కానీ అయితే దాని మీద ఇప్పుడు ఆయన ప్రధానంగా రేజ్ చేసిన మాట ఏంటంటే నాకు భద్రత తగ్గించారు నాకు ఏదైనా అయితే రాష్ట్రం అల్ల కల్లోలం అయిపోద్ది అని చెప్పి ఒక ఒక సంచలనం వ్యాఖ్య చేశారు ఆయన ఇది భద్రత కావాలా బిల్డప్ కావాలనేటువంటి అంటే ఇది ఇండైరెక్ట్ గా బెదిరింపు అనుకోవచ్చు అంటే ఇదే టైంలో రాష్ట్రాన్ని అయినా పులివెందులు చేయాలనుకుంటున్నారా అనే జగన్ ఈయన ప్రశ్న ఇవన్నీ మామూలుగా ఏంటంటే కాసేపు కేడర్ కి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చేస్తుంటే రెండో పక్కన ఎదురు ఇప్పుడు డిఫెన్స్ లో ఉండే మాట్లాడే ఇప్పుడు నువ్వేం చేయలేదు అంటాం అగ్రెసివ్నెస్ జనాల్లోకి వెళ్తుంది నేను ఇలా చేశానని వివరంగా చెప్తే జనాల్లోకి వెళ్ళదు ఇప్పుడు బీజేపీ పరిస్థితి అంతే ఇప్పుడు వైసీపీ పరిస్థితి అంతే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పరిస్థితి అంతే ఉంటుంది ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆ స్ట్రాంగ్నెస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇక్కడ బేసిక్గా భద్రత అంటే ఏంటి మీ చుట్టూ పది మంది ఉండాలా మీ దగ్గరికి ఎవరు రానివ
ఈయన కాన్వాయ్ వెళ్ళేటప్పుడు ముందు ఒక పైలట్ వెహికల్ వెళ్తుంది కానీ ఈయన సీఎంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈయన వెళ్ళక ముందే రోడ్లన్నీ బ్లాక్ చేస్తారు అలా చేయమంటే ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తారు జగన్ వచ్చినప్పుడు అట్లా చేశారా ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉన్నప్పుడు లేదో రోషయ్య గారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కదా ఆయనకి చేస్తారు అట్లాగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కదా చేస్తారు అట్లాగే జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీ అంటే రక్షణే కానీ ఇవన్నీ కాదు ప్రోటోకాల్ కాదు ప్రోటోకాల్ ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ప్రతిపక్ష ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది అధికార పక్షానికి అధికార పక్ష ఇంకొకటి ఈయన జెడ్ కేటగిరీ అనేది ఇచ్చింది ఏంటి ఆయన మీద ఏగ వాళ్ళనేయకుండా అంతేగాని ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు జనాలందరి మీద వాళ్ళమని కాదు ఇంకొకటి క్లియర్గా కోర్టుకే చెప్పింది యాభై ఆరు డెబ్బై నాలుగు ఇప్పుడు ఇంకా ఇంతకు ముందు కంటే ఒక ఇరవై మందిని పెంచామనేటువంటిది ఇదో ఇప్పుడు ఈయన ఏంటంటే రోజు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు చూసుకునేది ఈయన వెళ్ళేటువంటి రూట్ అంతా కూడా దారిలో అటు ఇటు మనం కనుక చూస్తే జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీ ఉండేటువంటి వాళ్ళకంటే జెడ్ ప్లస్ క్యా కాదు అది ప్రధానమంత్రులు కానీ ఆ స్థాయిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ముఖ్యమంత్రులు ఉండేటప్పుడు ఆ రూట్ అంతా కానిస్టేబుల్స్ అటు ఇటు ఉండి ఎక్కడికక్కడ ఆపేస్తూ ఉంటారు వెహికల్స్ని అట్లాగే పొలాల్లో కూడా అడ్డంగా నిలబడి అటుకు తిరిగి ఉంటారు ఇటుకు కాకుండా ఎస్ఐలు సిఐలు సెంటర్లలో ఉంటారు సెల్యూట్లు కొడతారు వెళ్ళేదాకా ఆ రెస్పెక్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఈయన ఎంతకాలం ఆ రెస్పెక్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఐదేళ్ళని ఇప్పుడు ఆ రెస్పెక్ట్ ఉండదు కానిస్టేబుల్ అది అదంతా రూట్ అంతా పహార ఉండదు ఒక పైలట్ వెహికల్తో ఉంటుంది ముందు ఒక జెడ్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ముందు వెళ్ళి బాంబింగ్ బాంబు స్క్వాడ్ అదంతా ఆ రూట్ అంతా చూసుకుని వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు క్లియరెన్స్ ఇచ్చాక ఈ వెహికల్ వెళ్తుంది ఈ ఆటోమేటిక్ ఇది రొటీన్గా రన్ అయిపోతుంది అంతే తప్పించి అంతకు ముందుకు మళ్ళీ ఈ సెల్యూట్లు ఉండవు ఈ మర్యాదలు ఉండవు ముఖ్యమంత్రి మర్యాద ప్రతిపక్ష నాయకుడికి కావాలంటే సీటు కూడా తీసుకోవాలా సాధ్యం కాదు కదా ఇంతకుముందు జగన్కి అదంతా ఇచ్చామా మనం వాస్తవంగా జగన్తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పటికి కూడా ఎన్ఎస్జీ కమాండోలు ఉన్నారు ఇంకోటి థ్రెట్ పర్సెప్షన్ ఇంతకుముందు నేను కూడా కొన్ని వీడియోస్లో కూడా చెప్పున్నాను థ్రెట్ అనే దాన్ని సమీక్షా సమావేశంలో డిసైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు థ్రెట్లు ఎవరికి ఉందనేది ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు ఇచ్చే నివేదికల ఆధారంగా వీళ్ళ సెక్యూరిటీలు ఆధారపడి ఉంటాయి థ్రెట్ నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది లేదా ఆ థ్రెట్ క్రియేట్ చేసేటువంటి శక్తులు హిట్లిస్ట్లో ఉంటాయి ఒకప్పుడు చంద్రబాబు హిట్లిస్ట్లో ఉంటారు ఎందుకు ఆయన అప్పట్లో చేసినటువంటి యాక్టివిటీ కొన్ని ఎన్కౌంటర్లు ఆ సందర్భంలో ఈ ట్రిప్ అయితే ఎన్కౌంటర్ ఇష్యూస్ ఏం లేవు మావోయిస్టులు రెండవది ఆ మావోయిస్టుల పాలసీలకు సంబంధించిన నిర్ణయాల విషయంలో మావోయిస్టులని బ్యాన్ చేసింది నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి కాబట్టి ఆయనకి థ్రెట్ ఉంది అయినా కూడా ఆయనకి వై కేటగిరీని ఇచ్చారు అప్పుడు ఇదే చంద్రబాబు గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు కూడా వై కేటగిరీ సెక్యూరిటీనే వచ్చింది ఆయనకి రెండవది మావోయిస్టులతో సమావేశాలు పెట్టింది రాజశేఖర రెడ్డి కానీ ఆయన కుటుంబానికి ఏం జెడ్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేదే సమావేశాలు విఫలమయ్యాక మావోయిస్ట్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా సరనాశనం అయింది మూడొంతులు నాశనం అయిందంటే అదే సందర్భం కానీ ఆయన కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేసుకున్నారు అప్పుడు అన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి టార్గెట్ అని జగన్ టార్గెట్ అని కానీ వాళ్ళకేమి ఇవ్వలేదే వై కేటగిరీలు కూడా ఇవ్వలేదే మామూలు జనరల్ కేటగిరీనే ఇచ్చారే ఆ థ్రెట్ పర్సెప్షన్ చూస్తే వాళ్ళిద్దరితో కంపేర్ చేస్తే బాబు గారికి తక్కువే కదా గతంలో జరిగింది బ్లాస్ట్ జరిగినటువంటి మాట వాస్తవం కానీ ఆ థ్రెట్ పర్సెప్షన్ ఇప్పుడు లేదు కదా ఇప్పుడేమి వాళ్ళ హిట్ లిస్ట్లో ఉన్నట్టు మావోయిస్టులు అనౌన్స్ చేసిన హిట్ లిస్ట్లో లేదు బాబు గారి దాని బట్ మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండటం గతంలో ఒకసారి ఫేస్ చేశారు కాబట్టి ఆయనకి ఇచ్చే భద్రత ఉంటుంది ఉంది కూడా జెడ్ కేటగిరీ అయితే రిమూవ్ చేయాల కంటిన్యూ నడుస్తోంది ఎన్ఎస్జీ కమాండోలు ఇస్తున్నారు కాకపోతే జెడ్ కేటగిరీ వేరు ప్రోటోకాల్ కేటగిరీ వేరు ప్రోటోకాల్ కేటగిరీలో ముఖ్యమంత్రికి విమానాశ్రయంలోకి డైరెక్ట్ ఎంట్రీ ఉంటుంది మన విమానం దగ్గరికి వెహికల్ ఉంటుంది కానీ ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఉండదే చూస్తారు అక్కడ ప్రోటోకాల్ సిస్టమ్ ఆ ప్రోటోకాల్కే అంత వివాదం చేశారు అలాగే ఎట్టా చే తనిఖీ చేస్తారు ఇంకే ఉంది అన్యాయం నాశనం అయిపోతారు అది మరీ అతి ప్రేమతో అతిభక్తితో చేసేటువంటి తప్పించి ప్రాక్టికల్ కాదు భద్రత తగ్గింపులో ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి వ్యక్తిగత కక్ష ధోరణి ఏమీ లేదంటారు కక్ష ఉంటే డెబ్బై నాలుగు మంది ఉండరు కదా కక్ష ఉంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఉన్న పోలీస్ బీటీ ఇవన్నీ తీసిపడేస్తారు తీసేసి ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ని పెడతారు ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఇప్పుడు తెలుగుదేశమే ఇచ్చింది ఏంటి సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ కేటగిరీ జగన్కి ఇచ్చారని చెప్పారు అప్పుడు ఏడు ప్లస్ ఏడుతో పద్నాలుగు మంది అంతే కదా ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి డెబ్బై నాలుగు మంది ఉన్నారు కదా మరి ఎవరికి తప్పు అవుతుంది రె
రొటీన్గా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చాడు ప్రతిదీ వివాదం చేసుకుంటున్నారు ఏంటంటే అదొక సింపతి క్రియేట్ చేసుకోవడం లేకపోతే అదొక ప్రచార ఇష్యూ అవుతుందో తప్పించి ప్రాక్టికల్గా ఇప్పటికే ఎక్కువైపోయింది ప్రోటోకాల్ ఎక్కువైపోయింది ఉన్నది తీసింది ఏం లే కాకపోతే ఏంటంటే ఈ దారిలో ఉండేటువంటి సీఎంతో సమానంగా చూడాలి అనేది సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా గొడవ ఏంటి కేసీఆర్తో సమానంగా చూడాలంటే లోకల్ ముఖ్యమంత్రి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చుకుంటారు పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని గెస్ట్గా చూస్తారు కానీ ఆ సమాన ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదని కదా అప్పట్లో వివాదం ఇప్పుడు అదే నడుస్తుంది అక్కడ సార్ ఫైనల్గా చెప్పండి ఒక ప్రతిపక్ష పాత్రలో ఉన్నప్పుడు ఏ పార్టీ అయినా సరే అధికార పక్షం చేసే అధికార పార్టీ చేసే పథకాలలోని లోపాలను ఎత్తి చూపించడం కానీ ప్రజా సమస్యలపై పోరాడడం కానీ ఒక నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఆ విషయాలన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసి కేవలం కార్యకర్తలతోనూ పార్టీని బలోపేతం చేసుకోవడం కోసమే టైం కేటాయించడాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ప్రస్తుతం ఇది స్టార్టింగే కాబట్టి వన్ మంత్లో ఇళ్ళేం కొత్తగా ఇష్యూస్ని పట్టుకునేది ఏమి ఉండదు చిన్న చిన్న విమర్శలు ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి ఏ టాపిక్ పెద్ద లేవు కాబట్టి ఇవే పెద్ద టాపిక్ ప్రస్తుతం క్యాడర్ వలస పోకుండా చూసుకోవడం ఒక ఎత్తు రెండవది ఏంటంటే తమ సింపతైజర్స్కి అయ్యో అన్యాయం జరిగిపోతుంది అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేయడం కూడా సహజంగా వాళ్ళ అంచనాకు అనుగుణంగానే చేయగలిగారు కాకపోతే అది ఎంతకాలం ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఫ్యూచర్ డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైనల్గా చంద్రబాబు గారు అయితే ఒక ఒక ప్రయత్నం అయితే మొదలు పెట్టారు కార్యకర్తల పరామర్శ యాత్ర మరి అది ఎంతవరకు కలిసి వస్తుంది పార్టీకి పార్టీ బలోపేతానికి కూడా ఎంతవరకు దోహదపడుతుంది అనేది వేచి చూడాలి ఇది వాళ్ళ టీ క్యాచ్ పాయింట్ ఫేవరెట్ కేసు మళ్ళీ వెళ్తాం స్